karavan, ben en başta söyleyeyim A'dan Z'ye kendim yaptım. Gördün mü? Bütün geliriniz için konuştuğumuz için söylüyorum. Dijital medyada mı? Birbirinizi hangi aşamada tanıdınız? Öyle şeyler de yapıyor bu. Öyle şeyler de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu el, elimde sokuyorum kameranın içine. İstediği hayatı tabiri caizse seçip... Misafir geldiği zaman e, içeride rahatlıkla uyuyabiliyoruz. E, ne kadar zaman önce ne kadar aldın? Üç taraftan e, açılır pencerelerle çevrili. Bu abiyle tanıştığımda dedi ki ama ben çok farklı yaptım. Hatta bazı aksesuarlar var ki çoğu karavanda yok. Bülent, Bülçek, aa nasıl denk geldi? Başlıyor. Yoldayken başlayayım işte. Şöyle bir yerdeyim. Etraf çok sessiz, çok sakin. Bakın videoya başlarken, her videoya başlarken şimdi şimdi de öyle oldu yani. Ya diyorum ki Murat ben kendime soruyorum. Şu an şu an neredesin yani? Şu an kimi çekiyorsun yani? Vallahi bundan önce de bundan sonra da kimi çekeceğimi bilmiyorum. Yani kimler çıkıyor karşıma? Değişik insanlar, değişik kafadaki insanlar, çözümleri farklı bulan insanların Hayatlarındaki o incelikleri, o detayları merak ediyorum ve karşıma çıkıyor yani. Biliyorsunuz karavan serilerimiz vardı ya, karavanda yaşayan insanlarda çektiğim videolar vardı. Onlardan bir tanesi gene. Burası neresi? Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi. Daha önce burada yine bir çekimim olmuştu. Şimdi de burada sürekli duran bir arkadaşım var. Onu ziyarete geldiğimde onun yanında bir beyefendi vardı eşiyle beraber. Adana'dan gelmişler. Murat ben çok farklı yaptım dedi. Tek başıma yaptım dedi. Karavanın içini şöyle bir gezdim, şöyle bir baktım ama dedim dur, hep aynı şeyi söylüyorum ya. Benim şaşıracağım, benim yeni göreceğim şeyler olması lazım ki doğru yansıtabileyim. Onlardan bir tanesi, videomuz çok harika. Mart ayının başlarında sıcağın sıcak olarak davrandığı, soğuğun da soğuk olarak davrandığı Mart'ın ilk günlerinden başlıyor. Evet, şimdi bu karavandan içeri gireceğiz. Biraz böyle tekniğini ön plana çıkartacağımız bir çekim olacak. Karavanın içine doğru giriyoruz. Yani bu abiyle tanıştığımda dedi ki ama ben çok farklı yaptım. Hatta bazı aksesuarlar var ki çoğu karavanda yok, çoğunun hayatında da yok böyle şeyler diye. Dedim bana bakalım neymiş onlar. İçeri girdik. Teşekkür ederiz bu arada video teklifimi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi ufak böyle sizi bir tanısınlar, isimler, ne iş yapıyorsunuz falan ondan sonra Anlatın bu güzel eviniz olur mu? Tabii. Önce ben başlayayım. Önce evet. hanımlar. <gülüyor> İsmim Bürçek. Ee, yaklaşık bir yıldır karavan hayatındayız. Online çalışıyorum. En büyük avantajımız bu zaten bizim. Ee, emekli eşiyim. <gülüyor> Yaşlar bu arada şimdi emekli falan konuşunca ben de az önce şaşırdım. Aynı şaşırmayı izleyeceğiniz bakan ne diyecek. Yaşlar ne? Ben 47 yaşındayım. <gülüyor> Ben 49 yaşındayım. Ben inanmadım arkadaşlar. İzleyenlere söylüyorum. Yani hani dedim ki hatırlıyorsun abi. Dedim ki inanmıyorum yani. Sen 49'lar falan. <gülüyor> şey, İddai girenlere kimliği koyarız. <gülüyor> evet. Nereden geldiniz? Buraya. Biz Adana'dan geldik. Geçen yaz da gelmiştik. Geçen yaz, yaz başka bir karavan yapmıştım ben. Ufak bir karavan yapmıştım. Geçen sene baktık ki bu karavan bize ufak geliyor. Neydi o? <gülüyor> Volkswagen e, Volt LT 35'ti. Anlıyor musun teknik işlerden böyle tamir, tadilat vesaire? Ya çocukluktan beri uğraşıyorum. Yani elektrikte, mekanikte falan. Böyle tamir işlerim var ama karavanı ilk defa bir denedik. YouTube'dan izleyin izleyin. İzleyin sayesinde. <gülüyor> Güzel. Tamam bunu söyledim de iyi oldu abi. Yapabilir miyim diye öyle bir deneme sürecimiz oldu. Güzel de oldu esasında ama küçük oldu dediğim gibi. Bu niye önemli biliyor musun abi? İnsanlara ben diğer videolarımda biraz yola çıkmaktan bahsediyorum. Yani kendiniz bir şeyler yapma çabasında bulundum. Başkalarından bir şey bekleme. O yüzden senin yaptığın çok önemli. Lütfen videoya bakalım. Neredesiniz? <gülüyor> Gene, bak online niye? Bir, ha, <gülüyor> evet. çekiyor. Online, i̇ş. <gülüyor> online iş yapınca ve böyle Tabii. durumları var. Kahvaltı yaparken de demin başka müşterilerle konuşuyordu. Şimdi. <gülüyor> Bu karavan en başta söyleyeyim A'dan Z'ye kendim yaptım. Evet. Soracaktım. İyi oldu. Ne sizi yediririm konuklarıma ne konuklarımı size yediririm. Yani saygısızlık gibi algılamayın. Dijital iş yapanların e, fotoğrafı budur. Yani zamanı belli olmaz. Şu anda bir müşterisiyle konuştuğu için. Tabii Aynen. ki. Onu öyle. Gülçeğin doğal hali.
şunu rica ediyorum abi. Karavanla ilgilenen insanlar bu videoya denk gelecekler ya. Şunu şu mantıkla yaptık. Şöyle düşündüğümüz için şöyle oldu. Çünkü binlerce karavan videosu var. Ben de çok çektim. Hangi mantıkla yaptığımızı gösteren bir sürü e, videolar var. O yüzden böyle o mantıkla biraz gidersek insanları yönlendirmiş tamam, oluruz. Güzel eğlenceli. Aynen. Öyle bir videomuz olsun. Yazın karavan içinde çok durmuyorsunuz işin açıkçası. Genelde dışarıdasınız ama akşam uyumak için girdiğinizde özelliklerimden biri. Hani yatak büyük olsun. E, tuvalet banyo büyük olsun. Eşim ilk başta ona şey itiraz etmişti. Ya işte bu kadar büyük banyoyu ya. niye yaptın? <gülüyor> bu arada onların yanında konuşalım mı daha iyi olur? Hani tabii, tabii. neyi anlatıyorsak onun yanında konuşursak daha iyi olur. Mutfağa geleceğim biraz sonra. Siz tabii. mutfak olayı sizde. <gülüyor> e, bir artı bir karavanımız. Evet. evet. Burası bizim yatak odası. Üç taraftan e, açılır pencerelerle çevrili. E, yine sineklik ve perdemiz mevcut. Üç taraflı olmasını veya iki tane olmasının veya şu olmasaydı mesela şöyle olabilirdi diye bir söyleyeceğim yani bir şey Yani çevreden gelen rüzgarları açıp e, klimayı açmamak için bir tasarrufdan e, ortaya çıktı bu. Hı hı. Akşam uyurken hem daha sağlıklı e, doğal rüzgarla, hı hı. E, havayla e, uyumak. Peki bazı insanlara böyle dar yerler basar ya abi. Öyle bir şey hissederek mi kalkıyorsunuz ki kalkmıyorsunuz herhalde ki devam ediyorsunuz. Benim biraz... Nasıl? Var mı öyle bir durumun? Şeyim var. Dar alanlarda ha. biraz fenalık hissetme şeyim var. Burada nasılsın ee, peki? Burada pencereleri açtığım zaman ilk gün uyuduğumuzda gece bir uykum bölündü. Dedim herhalde biz burada yapamayacağız falan gibi bir düşünceye kapıldım. Geliyor değil mi? Sonra ha. pencerenin perdelerinin kapalı olduğunu hissettim. Açtım ve büyük rahatlama geldi. O gün bugün çok rahat uyuyorum. Perde miymiş yani? Perdeymiş. <gülüyor> Keşke böyle hemen hızlı olsa çözümler yani. Güzel. Bu konu önemli diye üzerinde durdum. Yok, gerçekten o konuda ben de muzdarip oldum. Değil mi? Herkes için uygun olmayabilir. Şu az önce bana göstermiştin. Onu izleyicilerimize paylaşalım abi. Hani aşağıda Burası ne var? Hangi sistemde ne mantıklı? Kripto ne? odamız. Kripto odası. Evet. <gülüyor> Burada 500 litrelik bir temiz su tankımız var. Şurada elektrik sistemimiz var, akıllı inverterimiz. Burada sigorta kutularımız var. Hı hı. E, alt tarafta ve bastomuz var. Peki ve bastoyu bilmeyenler için ilk defa denk gelebilir. Ve basto ne demek abi? Basto e, dizel e, ve elektrik tahrikiyle iç ortama ısıtıcı olarak hava ısıtıcısı diye düşünün. Buradan evet. bir çıkış yeri, e, yeri var. Buradan sıcak hava çıkıyor. İçeriği bu şekilde ısıtıyoruz. Harika. Burada kumanda panelimiz var. Hı hı. İçme amaçlı değil, e, el yüz yıkama ihtiyaçlarımız için, e, ihtiyaçlarımız için Hı -hı. kullanım amaçlı kullanıyoruz. Tamam, burayı da böyle yaptın. İşte burası e, Iveco'nun arkası. Bu arada Iveco, oraya da geleceğim arkadaşlar. E, Kaç aldı, ne yaptı? Evet. Sultan 2003 Hı -hı. model aracımız. Hı -hı. Onun arka e, çok temiz, daha 440 bin kilometrede. Muadilleri genelde 1 milyonu deviriyor. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Tam yeri geldi şu anda. <gülüyor> e, ne kadar zaman önce ne kadar aldın? En sonunda da bunların hepsini bitirdikten sonra buraya harcadığım maliyeti konuşuruz. E, aracın bize maliyeti aşağı yukarı e, 420 bin lira civarında e, bakımlar falan dahil. Evet. Şimdi banyonun kapısında duruyorsun abi. Bir öyle anlatalım. Şunu da söyleyeyim. Buyurun. E, bu yatak inip kalkan bir sistem. Hı hı. Bu normalde diklemesini inip kalkıyordu. Bunu da yanlamasına çevirdim, bilginiz olsun. Şöyle, Şöyle kalkabilir. Tamam, tamam, evet öyleydi. Pistonların yerlerini değiştirerek <gülüyor> burada böyle bir kullanım kolaylı olsun. İşte bak, heh, bunlardan bahsedelim bana abi. Hani hangi çözümleri, belki birileri için çok basit çözümlerdir ama evet. uyandırmakta fayda var. Güzel. Yataya çevirdim. Zaten kullanım açısından da işlevsellik başlığı altında. Kalsak hiçbir şey yaramaz. Yani. Ben buradan şeye girebilirim. Buradan çıkıyorsun, yatağına giriyorsun. Heh, o da sürgülü. Kapıyı kapatıyoruz. Kapattım. Misafir geldiği zaman İçeride rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Bu arada misafir geldiği zaman <gülüyor> tabii iş devam ediyor dijital. Tabii. <gülüyor> misafir geldiği zaman şurada yatabilir. Burada bir, bir görüntü 90'lık var. bir kanepemiz var. Hı -hı. Yan tarafta da yürüyeceğin e, oturduğu yerde de 1.30'luk bir kanepemiz var. E, Önce yeterli. koltukla birleştirdiğimiz zaman orada da bir kişi uzanabiliyor. Şu banyo ile ilgili bir de ben bazı karavanlara girdiğimde abi çok fazla ahşap aksamla da karşılaştım veya değişik aksamla da değişik mantıkla yapılmış farklı aksamlarla da karşılaştım. Sen daha çok plastik aksam var evet. burada. Biraz ona da değinirsen. Şuradan başlayalım banyoya öyle girelim abi olur mu? Bu depolama alanı Şimdi biz e, bu aracın kendinde olan e, bildiğimiz üst dolap kısmı. Ben bunu hiç sökmedim. Arka taraftakini sök, sol taraftakini söktüm ama burayı sökmedim. Çünkü niye bizim depolama alanına ihtiyacımız var? Hı -hı. Buraya tek kapaklı bir saklama alanımız var. Evet. Burayı böyle değerlendirdik. 
Çok fazla yaşananız yok. Her şeyden birer ikişer tane koydunuz yeterli. E, karavancılık böyle bir şey. Minimal bir yaşam. Araçta ahşap minimum düzeyde kullandık. Hı -hı. Sadece mutfak dolabı ve kanepelerde ahşap. Evet. Şimdi banyoya geçeceğiz arkadaşlar. Unutmadım orayı. Ben hiç ilk arabaya girdiğimde, bakın şöyle girdim. Ayakkabımızı çıkarttık. Şurada benim bir masa karşıladı. İlk arabaya girdiğimde hani darlık genişlik anlamında hafif böyle acaba ya dar mı falan gibisinden böyle bir şey hissetmedim değil. Evet. Ee, şurayı hanımefendi mi istedi? Evet. Bu mutfağın böyle biraz büyük olsun evet, çalışma alanında. Evet yüksek olsun istedim. Evet aslında burada çok büyük bir alanımız yok bizim. Nasıl? Ancak yetiyor. Hani Hı -hı. buraya hem sebze meyve doğrama işlerimi hallediyorum hem de bulaşıklarımı yıkayıp. Şimdi bu mutfağın hikayesi de şöyle. <gülüyor> Yüksek ee, olması benim tercihimdi. Gülçek Hanım anlatsaydı abi. Seni çok yormayalım. Yok satın alma sürecini anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Özür dilerim. Kız estağfurullah. Ya bizim <gülüyor> önceki karavandan başlayayım mı? Oradaki kötü tecrübem var çünkü benim. O yüzden bugün bu tamam, tercihimdi. Tamam ufak beğenebilirsin onu. Bizim önceki karavan tecrübemizden e, mutfağımın rahatsızlıklarını fark ettim. Ve bu, te, bu karavanımıza e, orada rahatsız olmadığım şekilde buraya olmasını eşime söyledim ve o da yaptı. Bunun oyumda olması önemliydi. Eğilmeden evet. hele sıcakta daha çok rahatsızlık veriyor tabii o eğilmeler. E burayı bu şekilde yapmasını, arkasını da bana bir alan bırakmasın. İşte buraya meyve sebze ne bileyim işte ufak tefek bir şeyler koyma ihtiyacımız oluyor. Onları kapalı alanlara koymayı tercih etmedim. Kapalı alanlara zaten e, koyulması gereken bir sürü eşyamız oluyor. Hı hı. E, karavan da böyle çok hani düzenli olsun, her şey evindeki gibi olsun öyle bir beklenti zaten yok. Ama bu karavan her ihtiyacımızı karşılayan bir karavan. Evet. Alt dolaplarımız. Dolaplarınız var. Tabii. Biz böyle severiz ya Mesela, dolapları karıştırmayı. Tabii tabii karıştırmayı. Yani. <gülüyor> dağınıklık varsa kusura bakmayın. <gülüyor> Bana hiç dağınık gelmiyor. Yok yok. Yani hareket olan yerde dağınıklık <gülüyor> olur. Buraya işte ufak tefek tencerelerimiz Hı -hı. vesaire baharatlarımı koydum. Ee, buraya mesela bir raf ihtiyacım var. Onu halledecek Onu eşim. Halledecek. Ve hiç bu işlerle ilgilenmeyen biri olarak her şeyi evet, kendi evet. yapan biri olarak o da... Burası olarak... böyle. Bunu da kat kat kullandım yine. Altta Hı -hı. farklı şeylerim var. Buraya da e, kalın kışlık malzemeleri koydum. <gülüyor> evet. Bu şekilde. Burada benim buraya. dikkatimi çeken bir şey daha var. Sence ne olabilir? 3 saniye. Bir... Şurası İki, mı? Üç. Yok değil. Aa bilmiyorum. Ne? Hanımefendiler böyle balış yıkarken, mutfakta iş yaparken böyle dışarıda bakmak isterler. Hı hı. Onu da tam yerine denk gelmiş. Bunu evet. düşündünüz mü? Tabii Düşünmeden mi Tabii ki düşündük. O? Hayır hayır bu düşünülen tam ekip yeri... olan bir şey. Tabii tabii. Evet, Çünkü güzel. yazın karavanda çalışmak çok sıcak hı hı. E, olduğu için rahatsız ediyor. En azından bunun bir kısmını ben kendim kullanmak istedim. O yüzden hı. böyle yaptık. Dışarıda da gözlemleyerek. Zaten evet. nerede pencere açılacak onları hepsini Gürçe'ye sorarak. Tabii. <gülüyor> Tabii. Güzel. Şimdi burada abi şurayı anlattın ya evet, bana. Ben evet. çekileyim tamam. oralar eşimle. Siz devam edin para kazanmaya. Evet. <gülüyor> Biz geçen sene ilk tecrübemizde 200 litre bir temiz su deponuz vardı. Hı -hı. Ve 3 günde bir sürüyorduk suyu. Niye? Koyduğumuz pompa yüksek debide su verdiği için el yüzü yıkamak için de kullansak çok çabuk su bitiyordu. Ne yapabiliriz dedik. Ben biraz da elektrik ve elektroniğe meraklı olduğum için bu aklıma geldi. Bu ee, dediğin ne abi? E, bu Evet. Bildiğimiz 19 litre damacana su pompası, su pompası evet. şarjlı. Buradan basıyorsunuz. Kendi içindeki piliyle ürettiği enerjiyle pompa görevi görüyor. Bunu yapmandaki amaç tam şu anda videoya girmiş olabilirler. Amaç ne? Burada amacımız tamamen su sarfiyatını minimuma indirmek. Evet. Artı sistemde elektrik olması dahi kendi içindeki piliyle hı hı. Benim suyumu pompalayabiliyor. Bu damacana pompası olmasaydı başka neyle bunu sağlayabilirdin? Başka neyle? E, arabaların silecek su motorları vardı. <gülüyor> ben bir şey bulurum diyorsun ben yani. Ben bulurum yani. <gülüyor> Çocuğum olan insanlara bayılıyorum ya. Bir de biraz daha bırak. Biraz daha bırak. Ben bir şeye gideyim mi? Kayaların oraya. Abi balık önümde atladı gör benim de. Onu baktı da gitti. <gülüyor> bırak biraz. Bırak biraz. Bırak bırak daha bırak daha bırak. Atamazsın yoksa. Biraz daha. Tamam şuraya kurulat. Korkmadan da almaz. İstediği gibi at. Yan, yan. Gördün mü? Bizim de bir şekilde karnımızın doyması lazım. <gülüyor> Banyoya geldik. Burada şöyle bir göstereyim. Plastik bir aksam var. Şu kadar metrekare bir alan var. Burada bir 
Ee, ama frangamız var. 1.20'lik şeyimiz var, küvetimiz var. <gülüyor> Ve lavabo. 50 santimlik lavabomuz var. Burada da aynısı var abi, burada da aynısını koymuştum. Yani su sarfiyatı. Tabii biz su sarfiyatı, el yüzü yıkamak için minimum su kullanıyoruz. Hı -hı. Ekstradan banyo için kullandığımız bir musluğumuz var. Onun pompası ayrı. Yani bu her yerde olan, yani evlerde de olan. Bu da aynı şekilde yine bu şekilde. Yani daha az su sarfiyatı sağlayarak yaşam devam ediyor burada. Aynayı da yine bu şekilde cam olarak değil de PVC şeklinde kullanmışsınız. Yine burada da gözüküyor. Bakın. Böyle. Ya bu çok ses geliyor ya alttan abi. O niye? Mesela yürürken bak çok ses geliyor. Şurada. Şurada. Orada boşluk oluştu ya. Ya yani şurada mı boşluk oluştu? Hmm. Çok ses geliyor çünkü. Şöyle onun altına tek tek parça atmıştım. Hı -hı. Arabayı kullanırken parçalar büyük bir arkaya doğru kaydı. Onu herhalde sanırım sen de rahatsız Çözeriz oldun. Çözeriz ya. Çözeriz diyorsun. Ya, yapar. Çok beni rahatsız etmiyor. <gülüyor> etmiyor mu? Benim etti. Ben ilk bindiğim için. Şu masa olmazsa olmaz mı? Yani yemeğinizi burada evet. yiyorsunuz anlamında mı? Yani kış aylarında falan. Evet evet her yazın şey bize bu her şeyi aşağı iner. Yazın Hı -hı. burası daha... Şimdi kışın tabii ki içeride yediğimiz için böyle bir masamız var. Telefonlarımız, kumandalarımız. Tabii. Yemek olarak böyle en iyi yaptığın yemek veya her sizin şey. beraber yediğiniz, beraber en sevdiğiniz şey falan ne dersin? Şunu yaparız. Tavuk. Canımız... <gülüyor> Tavuk. Tavuk. Bunu benim bütün arkadaşlarım biliyor. <gülüyor> Tavuk. <gülüyor> Tavuk yiyoruz evet. Sürekli. Ama hayır. Sebze yemek yani yani çok, çok fazla yapıyor. Tabii. Kurutası ben sebzeciyim. Ee, Bülent Etçi. Ortasını buluyoruz. Hı hı. <gülüyor> Ama şu çok da var, var mesela bunu bütün karavancılar da bilir e, fakat yeni bu karavan olayına girmek isteyenler için söyleyebilirim. Karavanda yapılamayacak hiçbir yemek yok. Her şey yapılabiliyor. Tabii oradaki alanına göre de biraz Tabii. yani. Ee, ama hayır mesela şu diyelim oradaki alanı yok masasını bile kullanabilir. Hı hı. Yeter ki içtenlikle bunu istesin. Hani karavanda yaşamayı gerçekten istiyorsa her alanı değerlendirebilir. Yani bu yaşam hikayeleri model model insanların önlerine getiriyorum. Evet. İstediği şu elimde sokuyorum kameranın içine istediği hayatı tabiri caizse seçip alması evet. için bütün örnekleri evet. getiriyorum insanların önüne. Aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Buyurun tabii ki abi. Biz suda yaptığımız tasarrufu elektrikte de yapıyoruz. Aslında tam oraya geliyordum. Harikasın abi. O zaman sen devam et. Evet evet buyur devam et abi tabii ki. Ee, Onu soracaktım. Mesela, enerjiyi soracaktım evet. E, aydınlatmalarda led kullandık. Hı <gülüyor> hı. E, mesela geceliğin şu aydınlatmayı kısabiliyorum ben. Evet. Bu da çok güzel bir ışık veriyor. <gülüyor> Bu da bize elektrikten tasarruf. Evet tasarruf. aslında hani çok siyah da çok beyaz da hayatımızda böyle böyle keskindir ya yani arası lazımdır ya biraz bazen evet. gri renkler lazımdır ya yani kapatmak da olmayabiliyor bazen açmak da olmayabiliyor gece bazen işte bu ara loş ışık dediğimiz o zaman durum ihtiyaç olabilir böyle şeyler de yapıyor bu öyle şeyler de yapıyor <gülüyor> <gülüyor> böyle hareketleri de var burada bir televizyonunuz var tam kafama değdiği için gördüm aynı zamanda onu bir yapabilir misin? televizyonumuzu İnip çıkıyor. Rahat inip çıkmak için böyle kapatıyoruz. Öyle bir çözüm buldun ona da. Evet. Sen aynı zamanda jeoloji mühendisi olduğunu söylemiştin abi. Evet. Yani jeoloji evet, mühendisiyim ama mesleği ya. yapmamak için hocama söz verdiğim için. Yapmamak Engin için. Engin Meriç hocamı buradan selamlar. <gülüyor> Yoksa bitirme tezimi onaylamadı. <gülüyor> Çok yaramaz bir öğrenciliğim vardı ondan. Abi sen nasıl yaramaz olabilirsin? Çok sakinsin ama ya. Birbirinizi hangi aşamada tanıdınız? Yani nasıl bir şey oluştu? Biz aslında 13 yaşından beri arkadaşız. Nerede? <gülüyor> e, yazlık arkadaşım benim. Ha, Ama ondan Mersin. Mersin. Tamam, evet. Ondan sonra tabii üniversiteye geçmeler, kopmalar vesaire. 2015 yılında tekrar yollarımız, yollarımız kesişti. kesişti. Sosyal medya. Sosyal medya. <gülüyor> ondan sonra hiç ayrılmadı zaten. Ya aslında ben bu soruları çok fazla sevmiyorum. İnsanların kendisini halletmesi gereken durumlar ama bütün geliriniz için konuştuğumuz için söylüyorum. Dijital medyadan mı? Benim gelirim dijital, ben online emekliyim. platform. Eşim hem serbest bir sürü e, işler yapar hem de emekli. Mesela Sabit emeklimiz var zaten. Var. <gülüyor> Araba alıp satıyorum, karavan yapıp... Satma durumu oluştu satıyorum. çünkü yaptığını anladım. E tabi, e, bizim Adana'da bu karavan an... bitene kadar üç tane karavan yaptı wow. başkalarına. Tabii. Şu wow. an bir arkadaş grubumuz var, e, onlara bir on karavanlık şeyimiz var, anlaşmamız var. Siparişim var yani, wow. güzel.
istediğin şeylerle alakalı odak noktanı kendin belirliyorsun ya aslında. O arada olursan oradaki bir şeyler çıkıyor karşına zaten. Ama oradaki şey için, oradaki şey hedefli burada olursan oradaki şeye ulaşamıyorsun değil mi abi? Aynen öyle. Ya ben ilk seni gördüğümde burada hani aa işte bizim yaşadığımız ya falan gibi böyle bir şey yaptım ama tabii Hatta abi... küçüktür falan demişsin. <gülüyor> Güzel Herkes bir... diyor rahatlıkla söylüyor. Güzel bir şey ama abi. Ya yaşlanmıyorsun. Güzel. Gözlerin de mavi. Evet. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sabah kalktığınızda gördüm. Dikkatimden kaçmadı. Yani ben işte yaşamlarla çok fazla ilgilendiğim için hemen onun ne yapacağını sabah ilk kalktığımda ne içtiğini falan bildiğim için kahveyle geldim. Dedim ki abi aşkım buyur kahve falan değil mi? Evet, evet güzel. <gülüyor> Bu dışarıdaki kablonun böyle daha toplu durabilir mi? Daha bir dağınık durması. Bak aracın yerini değiştireceğiz. Yerini değiştirdiğim için uydunun da tekrardan e, düzenlemem gerekiyor yönünü. Hı hı. Ondan dolayı kabloları falan şu an dağınık duruyor. Aracı biz ileri alacağız. E şimdi tam 90 derece oluyor. Bu sefer uydunun yönünü değiştirmem lazım. Kablolar falan iyice dağılacak. Evet. İlk geldin ya yeni bir yer buldun. Oraya yerleşmek üzeresin. Arabanı Hangi şekilde park etme durumu konusu bunlar nereye dikkat ediyorsun? İşte taşların üstüne durması gerekiyor işte orada akara depo var su deposundan dolayı taşların üzerine koyman gerekiyor falan gibi neler söylersin? Öncelikle e, arabayı bu şekilde koymamın sebebi rüzgarın kuzey güney yönlü esmesinden dolayı şu an kış ayındayız rüzgarı istemiyorum. Onun için rüzgar önden vursun iç sıcaklığı etkilemesin diye bu şekilde koydum. Plaka 01 bu arada. Evet. Gururumuz Adana Hanım plaka. Adana değil mi? Plaka baş, e, harfleri bizim baş harflerimiz. Aa bir dakika. Bülent, Bülçek. Aa evet. nasıl denk geldi? Satın mı aldın yoksa abi? Yani, denk mi geldi? Denk geldi deme benim kalbim durur abi. <gülüyor> bu kadar denk, denk gelseydi benim de kalbim durur. <gülüyor> Parasını verdik abi. Ha, ha, öyle mi? Ne, ne kadar veriyorsun abi bu? E, yaklaşık bir bin lira verdim. O da bir tanıdığımız vardı. Bir şey Normalde e, 4-5 bin lira civarında. Ama o plaka boşta mıydı? Arabasında mıydı? Yok, e, plaka boştaydı. Daha önceden kullanılan bir plakaydı. Boşa düşmüş. Bize e, seçenek gösterdiler hangi plak olsun diye bunu yani, şey yaptık. Bu bas bas bağırıyor zaten beni alın diye. Baş harfleri. Evet. Buradan plaka için Kaan arkadaşımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim edelim bakalım. Bizim 35 litrelik LPG tankımız. Bunu benzin istasyonlarından plakayı göstererek doldurabiliyoruz. Harici tüp almamıza gerek yok. Ve kullanım da bayağı ekonomik. Ee, yaklaşık 20 gündür buradayız. Ee, İbre hala tepede. Ve her gün kullanıyoruz. Çok avantajlı. Bu e, 220 volta çalışan portatif e, çamaşır makinesi. Kaç kilo koyuyorsun içine? 3 kilo alıyor. Haftada bir defa yıkıyorsunuz. Yani haftada bir defa. Kasetli tuvalet. tuvalet. Yani bu merak edilen konular arasında. Nereye boşaltıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Her yere böyle rastgele boşaltılıyor mu falan. Bilmeleri lazım değil mi insanların? Tabii tabii. tabii. Ee, bu konu tabii ki bu güzel Ulvi görevli eşimin <gülüyor> kaset tuvaleti kaset tuvalet kullanıyoruz. Ve doldukça eşim tabii ona uygun alanlar oluyor. Her karavanın zaten bilir uygun yerlere, lağım dökebileceğin yerlere onu döküyoruz. Biz suları... E, bu depolarda depoluyoruz. Biz pis sularımızı bu şekilde depoluyoruz. Uygun yere çekip boşaltımını sağlıyoruz. Yine çevreyi kirletmemek adına. Evet. Şimdi bir ay önce kendin yaptığın bu karavanın içini ne kadar emanet ettin onu sormak istiyorum. E, i̇şçilik zaten bedava. Evet. Onun harici de 350 bine yaklaştı. Malzeme parası 350 bin lira evet. diyebiliriz yani. Eğer mesela birine vermiş olsaydın bir 350 o mu alırdı? Satış işi, olarak mı? Yok bu işi içini komple sen yapmasaydın da. Birine verseydim de, rahat üstüne 200-250 ister. Gene 600 650 falan gelir değil mi? İşçilik gerçekten ama e, o paraların daha çoğunu hak ediyor. Yani şunu yapmak gerçekten kolay değil. Doğrudur inanır mı? Yani tabii ki. Altı var, üstü var, üstü var. var. Hı hı. E, yani elektrik hafif alınacak bu konu. Evet. Yani birçok yanan araç görüyoruz. Evet. Dört tane panel var. Onun maliyetini hatırlıyor musun şu anki? Çünkü evet. yakın zamanlarda yaptırdığın için O dönemlerde yaklaşık 6-7 ay oldu. Panelin tanesini 3500 liraya aldım. Pekala işini görüyor 1600 var. Tabii tabii elektrikle ilgili hiç problemimiz yok. Hiç problemi yok. Yani enerji sorunu yok. Evet. Son olarak... Böyle akü, akülerin depolamalarını tabii da ki, göstereyim. Tabii ki. İzleyicim 
dışında çektiğim konutların da iştahına hastayım abi. Buyurun efendim. Bunlar pahalı malzeme olduğu için kilitliyoruz. <gülüyor> evet bakalım. Aha. Akülerimiz burada. Bunların fiyatlarını soracağım. E, 100 amper jel akü bunlar. Evet. Aşağı yukarı 4500. 5000 civarında değişiyor markasına göre değişiyor. Anladım. Yani 400 bin liraya aracı aldın. 420 bin lira dedin. Evet. E, 350 bin TL'ye de aracı yaptın. Harcadım. 750, 770 bin lira. Yani 800 bin TL'ye bir evin bir araban var. Aynen. Vergileriyle, pullarıyla, izinleriyle, ehliyetleriyle alakalı tecrübeni paylaşır mısın? Yani karavan olarak da avantaj sağlıyor esasında bu. Ee, otobüs geçiyordu ben bunu ilk aldığımda. Ona bir trafik sigortası yapmıştık. 18.500 lira tutmuştu. Bunu tamam. karavana çevirdiğimizde 8.300 liralara düştü bu rakam. Hmm, %60 bir indirim yani geçiyor olmuş. Karavanı satana çevirdikten sonra orada da bir avantajı oluyor. Karavana geçtiğimiz için ben bunu B ehliyetiyle rahatlıkla kullanabiliyorum. İnsanların karavanları genelde içinde çok hikaye yaşadığı Ortamlar yaşadığı olarak. ortamlardır ya dışını da o şekilde hikayeleştirmek isterler ya genelde boyarlar işte renk onlar için bir şey ifade eder ya onunla şey ilgili o bizim mesela? acımız diyelim buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum Buyurun. <gülüyor> karavancılığı lütfen bize sevdirin ben bu arabanın dışına birçok şey görseller yaptırmak isterim hı hı. bunun karavan olduğunu bilinmesini isterim ama karavan olduğunu bilindiği zaman Zabıtalar, hmm. polisler bizim peşimizi bırakmıyor. Anladım. Ama bu servis otobüsü gibi göründüğü zaman Gerçekten kimse yaklaşmıyor. Hmm. E bir karavan farkından rahatımız niye bozuluyor? Biz her şekilde doğaya saygılıyız. Üretiyoruz yani biz yok şey üretiyoruz. Her şeyi minimum kullanıyoruz. İki haftada 500 litre su ya kullanıyoruz ya kullanmıyoruz. Bunu evde oturanlar bizi çok iyi anlayacaklardır. Devleti bizi desteklemesi gerekiyor. Anladım. Ben şöyle iki sticker atamıyorum bu aracım ondan dolayı. Onun için dışı böyle görünüyor. Sıkıntılı, problemli, iyi niyetli insanlar var ya, hepsinden var abi her türlü canatta. O yüzden de karavancıların içinde de belki kötü niyetli insanlar var veya işte gittiği yere zarar veren insanlar var olduğunda bir şey bütün karavancılara fatura ediliyor doğal olarak. Veya Bunları denetlemek bak, zor bir şey değil. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ama hadi bir güzel bir son mesaj ver. Olur mu? Gülçek Hanım. Gülerek. Sizden Aa, bekliyoruz. Çünkü hep telefonuna baktığım için. Evet ama dur şu an aklıma geldi. Ben de hem kızıyorum hem hak veriyorum. Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum. Evet. Şöyle sorayım. Oradan başlatayım. Şu güneş arkamızda kaldı. Ondan sonra belki aklınıza bir şey gelir. Siz varlığınızla bulunduğunuz yerde çevrenizdeki yeni karşılaştığınız veya eski karşılaştığınız insanlara nasıl enerji veriyorsunuz? Sevgi dolu. Daha Pozitif. indirin aşağıya. Bu çok politik oldu. Ya vallahi sevgi dolu. Yani şey, tam inanıyorum değil mi? O ben öyle bir şey demedim. Yemin ederim. Öyle bir şey demedim. Yani, yani çok <gülüyor> önemli ya etrafımızdaki insanlar. Şimdi doğada yaşayan bir insan olarak şu an bu videoyu çektiyseniz, çektiysek ben de buradaysam. Esasında. Yani bir mesaj vermeniz lazım. Karavanı ben eşim ve kızım için yaptım. Esasında en büyük... E, Konuşması gereken kişi mi şu an? Bu arada kızınızdan ben haberim yoktu bahsetmediniz. Kızım şu an İzmir'de. İzmir'de tamam. Onu çok seviyoruz Azra. <gülüyor> Mesela ben dün ilk sizi gördüğümde az önce paylaştım seninle ilgili düşüncemi. Ama sen daha sessiz kaldığın için tam çözemedim. Çünkü benim işim insan yani ilişkiler <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Her türlü detay benim gözümden kaçmaz. Çok az kaçar. Daha çok daha sessiz olduğun için gelecek doğru zamanı bekledim. Şimdi sabahmış o. <gülüyor> Bak şu an sen de onu şu an e, ilk defa diyorsun benden. Karşıma binlerce insan çıkıyor. O yüzden biraz sordum. Yani yanımızdan geçen markette karşılaştığımız, banka koridorunda karşılaştığımız, bir yerlerde karşılaştığımız insanlar enerjisi önemli yani. O yüzden dedim. Ay, Ama bilmiyorum. zaten güler yüzünüz yeterli. Teşekkür ederim. Canlı yayın heyecanıdır hocam. Teşekkür. Olabilir. Teşekkür. Devamlı kahkaha atar. <gülüyor> teşekkür ediyorum tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Bir yarım saat ayırdınız bana. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Karavanlı günler diliyoruz. <gülüyor> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.